abençoe a todos de maneira rica e abundante. Hoje, o quarto dia desse propósito, dessa caminhada, dessa jornada de fé, de preparação para a fogueira santa de Israel, aqui no Templo de Salomão. Nós estamos ali com o Bispo Renato Cardoso, Cristiane Cardoso, nós estamos também recebendo a visita do Bispo Birajara, ele que está em Los Angeles, e vários bispos, Bispo Domingos, Bispo Márcio Carotti, Bispo Sérgio, Bispo Rogério, os pastores Bispo Antônio de São Miguel, pastor de Paraisópolis, de, de Cidade de Tiradentes, Polvilho, Vila Isabel, Jaraguá, Paraisópolis. Está aqui um monte de pastor. Não dá para citar todos, não. Mas nós estamos aqui unidos numa só fé, num só espírito, e já já estaremos entrando em oração. O que nós queremos chamar a atenção é o seguinte, se tem uma coisa que todo mundo tem em casa, é isso aqui, é uma Bíblia. Católicos, espíritas, evangélicos, até gente que não professa, não vai a lugar algum, tem uma Bíblia em casa. E hoje eu estava pensando sobre isso. Quantas pessoas têm uma Bíblia e quantos acreditam na Bíblia, leem as histórias da Bíblia e até glorificam a Deus pelos feitos do passado? Nós somos diferentes. Se isso aqui é verdade, se Deus de fato se manifestou como é retratado aqui, isso tem que acontecer nos dias de hoje. E foi com essa ousadia, com essa intrepidez que o bispo Macedo construiu o templo de Salomão, que até agora está sendo chamado de réplica do templo de Salomão. E agora, no mês de julho, nós vamos provar, embora já tenhamos uma nuvem de testemunhas, é, de pessoas que apresentaram ofertas generosas, que foram curadas, foram libertas, prosperaram, e isso antes de entrarem no templo, antes do templo ter sido inaugurado. E será inaugurado nessa campanha de fé, de sacrifício. E aí nós vamos mostrar para você, para todos, se é ou não o templo de Salomão. Então, minha amiga, meu amigo, você está tendo a oportunidade de sair da situação na qual se encontra, de sair dessa vida mesquinha, essa vida de marasmo, essa mesmice, essa rotina religiosa. É chegada a hora disso acontecer, Bispo Birajara. E isso vai acontecer, Bispo Clodomir, na vida daquelas pessoas que estão nos assistindo e estão determinadas a ter uma mudança de vida. O senhor falava sobre a Bíblia. Antes de eu chegar à Igreja Universal, os meus pais tinham uma Bíblia. Embora a minha mãe servia aos espíritos, mas tinha uma Bíblia lá. Mas era um, um livro fechado ou aberto, cheio de poeira, e nada do que estava escrito acontecia na vida deles. Mas quando nós chegamos até a Igreja Universal, aprendemos a fé, materializamos a fé, como o templo é a materialização da fé, então o que estava escrito saiu do papel e passou a acontecer na nossa vida e na vida de todos aqueles que têm chegado até a gente. Isso, e tudo isso porque a fé inteligente, ela exige uma prova, ela exige atitude. A pessoa que crê realmente em Deus, junto com uma inteligência... Ela não pode ficar resumida a histórias, resumida aquilo que aconteceu há dois mil anos atrás, há três mil anos atrás. Ela está vivendo hoje e ela para e pensa assim, poxa, se esse Deus da Bíblia é verdadeiro e ele vive hoje, então ele tem que me ajudar com os meus problemas de hoje. Isso, e essa é a fé que agrada a Deus, é a fé inteligente, não a fé religiosa. Então... Essa fogueira santa chama as pessoas para isso. E você não precisa ter uma religião para você entender isso. Você precisa ter o que Deus te deu e deu a todo mundo, que é uma inteligência. Onde está o Deus da Bíblia? Onde estão os seus milagres? E o que você tem que fazer para que esses milagres se repitam hoje na sua vida? Essa é a proposta da fogueira santa. E você, minha amiga, meu amigo, como o pastor... Ainda há pouco falou, você que é católico, espírita, independente se você tem religião ou não, você tem a oportunidade de participar também dessa campanha de fé que nós denominamos Fogueira Santa de Jael, agora no Templo de Salomão, para mudar a sua história de vida. Vamos falar com Deus, o bispo Márcio vai começar a oração, depois o bispo Jadson. Senhor nosso Deus e nosso Pai, 
estamos diante do templo de Salomão que revela a tua grandeza. E nesse momento o Senhor está mostrando a essa pessoa que o problema dela, que o desespero dela, que essa doença que está no corpo dela, que o desemprego, que a dívida, que esse desespero que toma conta do interior dela, não é nada, meu Deus, comparado ao tamanho do seu poder. Então, aonde estiver agora o aflito, o amargurado, essa pessoa que não vê uma saída, que não tem perspectiva de vida, ela traz, meu Pai, na sua mente pensamento de tirar a sua própria vida, porque... Ninguém apresentou a ela esse Deus que nós estamos apresentando agora, um Deus que pode tudo, um Deus que operou no passado, mas Ele opera nos dias de hoje, Ele continua o mesmo, Ele não mudou. Então, meu Senhor, liberta ela agora, toca na vida dela, toca na vida dessa mãe desesperada, toca na vida dessa esposa, venha, meu Deus, fazê-la enxergar o que o Senhor pode fazer e o que o Senhor vai fazer, meu Deus. Aonde chega essa oração, que venha chegar o seu poder para fazer a transformação acontecer e que ela dê uma chance a Ti, meu Deus. Eu sei que de repente ela está tão desesperada, desacreditada, que ela já fez tudo aparentemente e hoje ela não crê mais em nada, mas meu Senhor coloca dentro dela esse desejo, porque ela vindo a Ti, essa situação muda, ela se aproximando do Senhor, meu Pai, o milagre, a transformação vai acontecer. Nós levantamos as mãos agora, meu Pai. E determinamos que todos os doentes sejam curados. Nós não sabemos aonde essa pessoa está, no hospital, em casa, não interessa, meu Deus. Mas que daqui saia a cura dela. Seja curado, minha amiga, meu amigo. Seja liberto de toda opressão, de toda angústia, de toda insônia, de todas as perturbações. Seja livre dos pensamentos ruins, seja livre do seu passado, seja livre de tudo agora. Receba paz, receba força, receba ânimo, receba coragem para enfrentar suas lutas. Tenha certeza agora que você não está mais sozinho. Chega a luz agora na sua casa, chega a paz, chega a presença do nosso Deus, o poder que restaura, que traz união, que traz restauração. Nós determinamos, meu Deus, agora aonde a nossa oração está chegando, te chegue vida, te chegue o que cada pessoa precisa, meu Pai. Nós te agradecemos porque temos certeza que o Senhor está fazendo mais do que nós pedimos, meu Deus. Meu Deus. Espírito, Espírito Santo, nós estaremos a exemplo do que fez Salomão, consagrando esse templo e nossas vidas com o nosso sacrifício. Então prepara o nosso espírito, meu Deus para que aquilo que estamos profetizando com respeito ao extraordinário aconteça, haja essa mesma imaginação e convicção na mente e no coração dessa gente que ora conosco. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Minha amiga, meu amigo, nós gostaríamos que você, nesse domingo, trouxesse uma Bíblia. Você chegasse a uma Universal trazendo uma Bíblia porque nós iniciamos no último domingo, o domingo da prova do que está escrito, e vamos perseverar nesse espírito, porque se está escrito tem que acontecer, e vai acontecer. Cada pastor, cada bispo, todos nós, o bispo Macedo vai estar no domingo às sete horas da manhã, nós estaremos às nove e meia, o bispo Formigone às três da tarde, o bispo Jades às dezoito horas, o bispo Renato Cardoso vai estar na Vila Mariana, nove e meia, né? Sim, às nove e meia da manhã, Vila Mariana, Rua Domingos de Moraes, 2051. O Bispo Márcio vai estar aqui, né? No Braz, às nove e meia da manhã, às 18 horas, na Avenida Celso Garcia, 499. Do lado do Templo de Salomão. Ao lado do Templo de Salomão, <risos> no nosso quintal. <risos> então, minha amiga, meu amigo, é chegada a hora de você provar a Palavra de Deus. Antes de nós encerrarmos, vamos ver alguns países, bispos e pastores de países que estão se preparando também, porque nessa fogueira santa de Israel, aqui no Templo de Salomão, eles estarão conosco, trazendo os pedidos desses países, 
e se unindo com todos os pastores do Brasil, bispos e pastores, juntamente com o bispo Macedo, num grande clamor. É algo extraordinário. Isso nunca aconteceu nesses 37 anos de Universal. Vamos acompanhar. Bispo Clodomir, pastores, bispos de todo mundo, saiba que Deus, ele disse amém a esta fogueira santa de Israel, a maior da história da Igreja Universal do Reino de Deus, da humanidade, nesta feita no tempo de Salomão. Bispos, pastores, milhares da Igreja Universal do Reino de Deus no mundo e milhões e bilhões de membros estão a viver a fé sacrificial, a fé viva no Deus vivo. Nos veremos aí, com certeza, no Templo do Deus Vivo. Até lá. Olá a todos que estão nos assistindo aí no Brasil. Nós estaremos em julho apresentando os pedidos de todo o povo da África do Sul aí no Templo de Salomão no Brasil, juntamente com o Bispo Macedo, o Bispo Clodomir, o Bispo Renato Cardoso. E nós vamos levar a fé, o sacrifício de cada um nesse templo, porque nós cremos que essa campanha do Templo de Salomão é a campanha das campanhas. Quantos milagres já aconteceram em campanhas anteriores? Imagine o que, é que vai acontecer quando o Bispo Macedo, dentro do Templo de Salomão, clamar com todos os líderes do mundo. É para arrebentar. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Eu sou o Bispo Francisco, responsável pelo trabalho evangelístico da Universal no Chile, e eu gostaria que você soubesse que no mês de julho nós estaremos no Templo de Salomão, junto com o Bispo Macedo e todos os bispos e pastores do Brasil. Estaremos determinando que o extraordinário aconteça na sua vida. Olá, amigos! Nós estamos aqui diretamente do Japão. E eu quero dizer para todos vocês que a nossa fé é a fé que vocês estão vivendo aí no Brasil. Nós estaremos levando os pedidos das pessoas que fazem parte da Igreja Universal do Reino de Deus aqui no Japão para o templo. Essa fogueira santa é a maior fogueira santa de todos os tempos. E certamente, como nós imaginarmos pela fé, vai acontecer. Deus, na verdade, vai fazer coisas maiores do que o que nós imaginarmos. Essa é a fé que está dentro de nós, bispos e pastores daqui do Japão. A maior campanha de fé de todos os tempos. Senhor nosso Deus, passaremos uma madrugada inteira clamando... E é por isso que nós estamos aqui. Ó oh Deus da riqueza, ó oh Deus da sabedoria, para dissipar as obras das trevas que Pray that you consecrate this oil. Responda, meu Pai. E nós te pedimos, consagra teu Deus. Nós profetizamos e determinamos. Por que a maior campanha? será realizada no Templo de Salomão. Veja a promessa a este respeito. Estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. E pela primeira vez, bispos de todo o mundo, juntamente com o Bispo Macedo e pastores de todo o Brasil, estarão unidos em uma só fé, em um só Espírito, no maior altar de Deus aqui na Terra. Grécia, pastor James Alves. Irlanda, pastor Wai Lompeng. Japão. Bispo Randal Brito Júnior, Rússia, Pastor Éder Figueiredo, Suécia, Pastor Daniel Guerreiro e demais bispos e pastores de outros países. 
a maior fogueira santa de Israel de todos os tempos, no Templo de Salomão. Então tá aí, minha amiga, meu amigo. Vamos continuar nos preparando através de orações, de jejuns e principalmente das reuniões. Deus abençoe a todos.